Las mejores duplas de centrales para la temporada 2019-2020. Si se quieren cosechar grandes logros y formar un buen equipo, uno de los puntos claves es la defensa. No hay equipo que aguante si los del fondo no te dan la tranquilidad y solidez que se necesita y es por eso que los grandes clubes del mundo buscan alinear a los mejores defensores. En este video vamos a ver a las mejores duplas centrales para esta temporada. Napoli al conjunto italiano no le alcanzó con tener a un líder y gran central como lo es Calidou Koulibaly, que fue en busca de otro de los pesos pesados de la Serie A si de centrales se trata, el griego Costas Manolas, que hasta unos meses atrás defendía los colores de Roma. Para los próximos desafíos, el equipo napolitano podrá contar con dos centrales de alto nivel, ya que la idea de los directivos era empezar a armar un equipo desde atrás para adelante. Además, hay que destacar el buen juego aéreo que tienen ambos. Liverpool Tener al mejor defensor de la actualidad siempre es una garantía en el fondo, y si además está acompañado por un buen central como lo es Joel Matip, el último campeón de Europa estará bien protegido en el fondo. La defensa Van Dijk Matip, sumado a los excelentes laterales y el arquero que tienen los de Klopp, serán un dolor de cabeza para la mayoría de los delanteros. La alternativa en la saga central es Joe Gómez, un joven de 22 años que cada vez que jugó lo hizo de muy buena manera. Barcelona Con el paso de los años, la defensa del Barça fue cambiando, pero siempre conservó a una de sus piezas claves, Gerard Piqué. A su lado, Valverde alinea a Clement Lenglet, un joven futbolista francés que se está consolidando de manera muy positiva en el fondo del equipo blaugrana. Juntos forman una defensa muy sólida y con buena altura. Samuel Untiti, quien era titular antes del Mundial de Rusia, perdió mucho lugar en el equipo luego de su parate por lesión. Bayern Múnich El conjunto bávaro disputará la próxima temporada con una saga central muy joven, compuesta por dos defensores sólidos y con buen manejo de balón. Estamos hablando del francés Lucas Hernández, que con 23 años llegó procedente de Atlético de Madrid, y de Niklas Zule, el futbolista alemán que con 24 años disputará su tercera campaña en el equipo. Quien perdió algo de terreno es el histórico Jerome Boateng, que empezó la temporada siendo alternativa desde el banco. Manchester United Uno de los objetivos de los Diablos Rojos antes de comenzar la temporada era reforzar la defensa, y para ello dieron que hablar, ya que en el pasado mercado de fichajes adquirieron a Harry Maguire, convirtiendo al central inglés en el defensor más caro de la historia. Junto al sueco Víctor Lindelof, formarán una sólida y joven dupla central. Real Madrid Un clásico del merengue es su defensa, que con el paso de las temporadas sigue siendo la misma. Si bien últimamente los resultados no fueron los deseados y el equipo no rindió como se esperaba, la saga conformada por Sergio Ramos y Rafael Barán es uno de los puntos fuertes del equipo. Para esta temporada, Zidane apuesta otra vez por el español y el francés en el fondo, y tratarán de repetir lo conseguido años atrás. Juventus Tras la lesión de Chiellini, se le presentó una oportunidad de oro a Matic de Ligue de ocupar un lugar en el 11 titular. El joven central neerlandés que arrancó la temporada viendo al equipo desde afuera acompañará al experimentado Leonardo Bonucci en la saga central de la Vecchia Signora. Ambos son futbolistas con mucho carácter, capaz de ser una voz de mando desde el fondo. Atlético Madrid Para el Cholo Simeone la defensa es muy importante y pese a contar con grandes centrales como Josema Jiménez y Stefan Savic también incorporó a Mario Hermoso y a Felipe, defensores que en la mayoría de los equipos de la liga serían titulares. En un principio, el Cholo alineó a Jiménez con Savic, 
pero el nacido Montenegro no está 100% en lo físico y fue reemplazado por Hermoso. Sea cual sea la saga central, el Atleti no tiene nada que envidiar si de centrales se trata. <risa>